আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আশা করি তোমরা ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি যোগান সমীকরণ গঠন কিভাবে যোগান সমীকরণ গঠন করতে হয় সেই সম্পর্কে আমরা জানব ইনশাআল্লাহ তো দেখো যোগান সাপ্লাই যোগানের ইংলিশ হচ্ছে সাপ্লাই যোগানের আরেকটা শব্দ হচ্ছে সমর্থক শব্দ সরবরাহ যোগান বা সরবরাহ আমরা যোগান বলতে সাধারণত কোন দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণকে যোগান বলে থাকি মনে করো আমি মার্কার পেন উৎপাদন করি ফাইভ বোর্ড মার্কার পেন সিগমা ফ্লো আমি উৎপাদন করলাম একশোটা মার্কার পেন উৎপাদন করলাম একশো পিস মার্কার পেন একশো একক বা একশো পিস যেটাই বলো এটা আমি উৎপাদন করলাম কি উদ্দেশ্যে বিক্রি করব মনে করো দশটা মার্কার পেন আমার ব্যবহারের জন্য লাগবে দশটা আমি আমার কাছে রেখে দেব আর বাকি থাকে কতটুকু নব্বই পিস মার্কার পেন খেয়াল করো দশ পিস আমাকে লাগবে আমি পড়াই আমার ব্যবহারের জন্য লাগবে আর যেটা লাগবে সেটা আমি আমার কাছে রেখে দিলাম বাকি থাকে কতটুকু নব্বই পিস এই নব্বই পিস আমি কি করব এক্সট্রা বা অতিরিক্তটা আমি কি করব বিক্রি করব আমরা সাধারণত এই বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ নব্বই পিসকেই যোগান বলে থাকি আসলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা যোগান নয় এটা হচ্ছে মজুদ এটা হচ্ছে বিক্রয়যোগ্য পরিমাণটা হচ্ছে মজুদ এটা যোগান নয় এটা হচ্ছে মজুদ আজকে পার মার্কার পেন প্রতিটার দাম হচ্ছে মনে করো ষাট টাকা পিস একটা মার্কার পেনের দাম হচ্ছে ষাট টাকা করে এইখান থেকে আমি তখন বিক্রি করতে চাচ্ছি তিরিশ পিস মার্কার পেন তিরিশ পিস বিক্রয় করতে ইচ্ছুক এই তিরিশ পিসই হচ্ছে যোগান অর্থাৎ কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট দামে ষাট টাকা পিস অর্থাৎ একটার দাম হচ্ছে ষাট টাকা করে এই ষাট টাকা দামে আমি নব্বই পিস থেকে তিরিশ পিস বিক্রি করতে রাজি এই তিরিশ পিসই হচ্ছে যোগান তো আমরা সংজ্ঞাটা দাঁড় করাতে পারি যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে ওই দ্রব্যের যোগান বলে যখন সত্তর টাকা করে পিস তখন আমি সবগুলোই বিক্রি করতে চাবো বা পঞ্চাশ পিস বিক্রি করতে চাই আমি তার মানে কি দাম বাড়ছে যোগানও বেড়ে গেছে অর্থাৎ দাম বাড়লে যোগান বাড়ে তা আমরা সংজ্ঞাটা যদি দাঁড় করাই যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে যোগান বা সরবরাহ বলে একটি নির্দিষ্ট সময় কোনো দ্রব্যের নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে ওই দ্রব্যের যোগান বলে তো এটা তোমরা উঠাই ফেলবো আমি মুছে ফেলছি যোগান সমীকরণটা কি সাপ্লাই ইকুয়েশন যোগান সমীকরণ কোন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই অফ এক্স কিউতে কোয়ান্টিটি মানে পরিমাণ বোঝায় যোগান আলোচনার ক্ষেত্রে কিউ দ্বারা যোগানের পরিমাণ বোঝায় কিউ এস কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই যোগানের পরিমাণ এক্স দ্বারা বোঝাচ্ছে এক্স একটা দ্রব্য মনে করো মার্কার পেন মার্কার পেনের যোগানের পরিমাণ নির্ভর করে কার উপর মার্কার পেনের দামের উপর প্রাইস অফ এক্স এক্সের দামের উপর প্রাইস অফ রিলেটিভস গুডস সম্পর্কিত দ্রব্যের দামের উপর এর সাথে যে সকল দ্রব্যের সম্পর্ক আছে সেগুলোর দামের উপর এই মার্কার পেনের যোগান নির্ভর করে প্রাইস অফ ফ্যাক্টরস উপকরণের দামের উপর টেকনোলজি প্রযুক্তির উপর করের উপর টিতে ট্যাক্স ছোট হাতের টি দ্বারা বোঝাচ্ছে কি ট্যাক্স এবং সাবসিডি ভর্তুকির উপর আরও অনেক বিষয় থাকতে পারে আমরা এই সকল বিষয় আলোচনা আনলাম এগুলোর মধ্যে যোগান প্রধানত নির্ভর করে দামের উপর এটা কিন্তু যোগান অপেক্ষক এটা হচ্ছে একটা যোগান অপেক্ষক আর যোগান সমীকরণ আমরা দেখব যে এই সকল বিষয়ের মধ্যে যোগান প্রধানত নির্ভর করে কার উপর ওই দ্রব্যের দামের উপর কোন দ্রব্যের যোগান প্রধানত নির্ভর করে সেই দ্রব্যের দামের উপর তাহলে দাম আর এই যোগানের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক যে সমীকরণের মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে বলা হয় যোগান সমীকরণ যেমন যোগান সমীকরণ একটা মডেল যোগান সমীকরণ যদি আমি তোমাদেরকে দেখাই কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই ইজ ইকুয়াল এ প্লাস বিপি পিতে কি প্রাইস মানে দাম পিতে প্রাইস মানে কি দাম প্রাইস অফ এক্স এক্স এর দাম প্রাইস অফ রিলেটিভ গুডস সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম প্রাইস অফ ফ্যাক্টরস উপকরণের দাম পিতে প্রাইস মানে কি দাম তো খেয়াল করো কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই কোন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ নির্ভর করে কার উপর প্রাইসের উপর বা এটাকে এইভাবে বলতে পারি কিউ এস ইকুয়াল মাইনাস সি প্লাস ডিপি এখানে এটা হচ্ছে ছেদক আর বিটা হচ্ছে ঢাল বা বি দ্বারা দামের পরিবর্তন সাপেক্ষে যোগান কি মাত্রায় পরিবর্তন হয় সে মাত্রা বোঝায় সে হার বোঝায় পরিবর্তনের হার বোঝায় 
আর দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এই কারণে দামের সামনে কি চিহ্ন প্লাস চিহ্ন দাম আর যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক এই কারণে দামের সামনে কি চিহ্ন প্লাস চিহ্ন এখানে মাইনাস সিটি হচ্ছে সেদক আর ডিটা হচ্ছে কি যোগান সমীকরণের ঢাল তাহলে দেখো দাম আর যোগানের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক যে সমীকরণের কি গাণিতিক আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে এই গাণিতিক আকার বা রূপটাকে বলা হয় কি যোগান সমীকরণ আবারও বলতে পারি কোন দ্রব্যের দাম এবং যোগানের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কটাকে যে সমীকরণের মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে বলা হয় যোগান সমীকরণ বা কোনো দ্রব্যের যোগান প্রধানত নির্ভর করে ওই দ্রব্যের দামের উপর তাহলে দামের উপর যোগানের পরিমাণের এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ক যে সমীকরণের মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে বলা হয় যোগান সমীকরণ তো এখানে এ ও মাইনাস সি এগুলো হলো সেদক ইন্টারসেপ্ট অর্থাৎ সেদকের ইংলিশ হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট এগুলো আমি অন্য সময় দেখাবো ইনশাল্লাহ অর্থাৎ শূন্য দামে কি পরিমাণ যোগান নির্দেশ করে শূন্য দামে দাম যখন শূন্য পি এর মান শূন্য তাহলে এটা শূন্য হয়ে যাবে কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই কল এ অর্থাৎ যোগানের শূন্য দামে যোগানের পরিমাণ হচ্ছে এ পরিমাণ অর্থাৎ এটা কিন্তু এগুলো জাস্ট মডেল সমীকরণ এগুলো কি মডেল সমীকরণ তো আমি বাস্তবে যদি একটা সমীকরণ আমি কল্পনা করি নেই ধরি একটি যোগান সমীকরণ কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই ইজ ইকুয়াল টেন প্লাস ফাইভ পি দেখো এর জায়গায় মান কি টেন বি এর জায়গায় মান কি ফাইভ এখন পি এর বিভিন্ন মানে আমরা কিউএস বা যোগানের পরিমাণের বিভিন্ন মান পাবো কিউএস কি কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই যোগানের পরিমাণ এটার অর্থ হচ্ছে যোগানের পরিমাণ কিউএস কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই যোগানের পরিমাণ তাহলে দেখো কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই যোগানের পরিমাণ কার উপর নির্ভর করে প্রাইসের উপর নির্ভর করে মনে করো পি এর মান ওয়ান অর্থাৎ দাম এক টাকা পিতে প্রাইস মানে দাম পার পিস এক টাকা করে দাম দেখো এক টাকা দাম হলে যোগানের পরিমাণ কী হবে পাঁচ একে পাঁচ দশ আর পাঁচ কি পনেরো অর্থাৎ দাম যখন এক টাকা তখন যোগানের পরিমাণ কি পনেরো একক দাম যখন দুই টাকা পি এর মান দুই বসাও পাঁচ দুই গুণে দশ দশ আর দশ যোগ করলে কথা হবে বিশ অর্থাৎ যোগানের পরিমাণ হচ্ছে বিশ একক তার মানে কি দাম আর যোগানের সম্পর্ক আমরা একটা সমীকরণের মাধ্যমে দেখাইছি এটি হচ্ছে যোগান সমীকরণ এই যোগান সমীকরণটা একটা সূচি থেকে কিভাবে গঠন করা যায় সেটাই হচ্ছে আজকে আমার আলোচনার মুখ্য বিষয় আমি সেটাই আলোচনা করব এখন খেয়াল করো সবাই এগুলো উঠাই ফেলবো তোমরা মনে করো একটা সূচি দেয়া থাকলো উদ্দীপক দেয়া থাকলো তোমাদের দাম যোগানের পরিমাণ কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই এখানে কিউএস থাকতে পারে বা শুধু এস থাকতে পারে শুধু এস দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যোগানের পরিমাণই বোঝাচ্ছে সাপ্লাই আর কি কোয়ান্টিটি অফ এক্স যোগানের পরিমাণ কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই যোগানের পরিমাণ বা শুধু এস মানে যোগান সাপ্লাই যোগানের পরিমাণ কোন দ্রব্যের দাম যখন দশ টাকা তখন আমি বিক্রি করি একশো পিস বা একশো একক বা একশো মন একশো কেজি একক দ্বারা মন পিস টন কেজি সবই বোঝায় দাম যখন দশ টাকা তখন আমি বিক্রি করি কটা একশো একক দাম বাড়লো বারো টাকা তখন আমি বিক্রি করি একশো চল্লিশ একক দাম বেশি হলে কি আমি বেশি বিক্রি করি দাম যখন বেশি তখন বিক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ আমরা বাড়াই দিই অর্থাৎ দাম বেড়ে গেছে বারো টাকা পিস এসে তখন আমরা বিক্রি বাড়াই দিছি কতটা বিক্রি করতেছি একশো চল্লিশটা তাহলে যোগানের পরিমাণ কার উপর নির্ভর করে দামের উপর নির্ভর করে এই নির্ভরশীলতার সম্পর্কে একটা সমীকরণের মাধ্যমে দেখাবো সেটাই হবে যোগান সমীকরণ তো ভাষায় থাকতে পারে এটা যে কোনো দ্রব্যের দাম যখন দশ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ হচ্ছে একশো একক বা বিক্রেতা একশো পিস বিক্রি করে বা একশো কেজি বিক্রি করে দাম বেড়ে যখন বারো টাকা হয় তখন বিক্রেতা বিক্রি বাড়ায় দেয় একশো চল্লিশ একক বিক্রি করে যোগান সমীকরণ নির্ণয় করো কোন দ্রব্যের দাম যখন দশ টাকা তখন বিক্রেতা একশো একক বিক্রি করে বা যোগান দেয় আর দাম বেড়ে যখন বারো টাকা হয় তখন যোগান একশো চল্লিশ একক হয় বা বিক্রির পরিমাণ একশো চল্লিশ একক হয় যোগান সমীকরণ গঠন করো এরকম কোশ্চেন হতে পারে যোগান সমীকরণ গঠন করব আমরা তো দেখো এখানে প্রথম দাম বা প্রাথমিক দাম প্রাথমিক দাম পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল দশ নতুন বা পরিবর্তিত দাম বা দ্বিতীয় দাম এটাকে যদি প্রথম দাম বলো এটা বলবো দ্বিতীয় দাম আর যদি বলো এটাকে প্রাথমিক দাম তাহলে এটা বলবো নতুন বা পরিবর্তিত দাম পরিবর্তিত দাম পি টু ইকুয়াল কত বারো টুয়েলভ আবার প্রাথমিক যোগান 
quantity of supply one মানে প্রথম যোগান কত একশো একক নতুন বা পরিবর্তিত যোগান কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই বা দ্বিতীয় যোগান কিউ এস টু কত একশো চল্লিশ একক এখানে একটা সমীকরণের মাধ্যমে আমরা শিখব এটা দুইটা বিন্দু দিয়ে গেছে একটা সরল রেখা যদি আমি এটা দিয়ে যোগান রেখা অঙ্কন করি দেখো এরকম আসবে মনে করো এটা দশ এটা পাঁচ এটা দশ এটা পনেরো পাঁচ দশ পনেরো আর এদিকে কি আসলো যোগানের পরিমাণ মনে করো বিশ চল্লিশ ষাট আশি একশো একশো বিশ একশো চল্লিশ বিশ চল্লিশ ষাট আশি একশো একশো বিশ একশো চল্লিশ দশ দামে যোগান কত একশো এই যে দশ দামে যোগান একশো আর বারো দামে এই যে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো বারো দামে যোগান হচ্ছে একশো চল্লিশ এই যে দুটা বিন্দু দিয়ে গেছে একটা সরল রেখা খেয়াল করিও সরল রেখা বা সোজা রেখা স্ট্রেট লাইন এটা হলো বক্র রেখা এটা ঊর্ধ্বগামী এটা ঊর্ধ্বগামী এটা সরল রেখা বা সোজা রেখা স্ট্রেট লাইন আর এটা হলো বক্র রেখা বা বাঁকা রেখা তাহলে দুই বিন্দু দিয়ে যায় এমন একটি সরল রেখার সমীকরণ ম্যাথমেটিক্যাল জ্যামেটিক্যাল আলোচনা থেকে আসছে ম্যাথের জ্যামিতি অধ্যায় থেকে অর্থাৎ জ্যামিতির আলোচনা এটা ভূমি অক্ষ বা ও এক্স অক্ষ এটা লম্ব অক্ষ বা ও ওয়াই অক্ষ এটা একটা সরল রেখা বা সোজা রেখা এ বি একটা সরল রেখা বা সোজা রেখা যা দুইটা বিন্দু দিয়ে গেছে এই সরল রেখাটা এম একটা বিন্দু যেখানে স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এন একটা বিন্দু যার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু বা এটা মনে করো ফাইভ এটা মনে করো থ্রি এটা মনে করো এইট এটা মনে করো সিক্স অর্থাৎ এক্স ওয়ানের মান কত ফাইভ এক্স টু এর মান কত থ্রি না সরি এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে ফাইভ আর ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে থ্রি এন বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি এক্স টু ওয়াই টু যার স্থানাঙ্ক কি এইট আর সিক্স অর্থাৎ একটা বিন্দুতে কটা মান থাকে দুটা মান থাকে ফাইভ কমা থ্রি এটা এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান আর এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি এইট কমা সিক্স এটা এক্স টু এটা ওয়াই টু প্রথম মানটাকে বলা হয় ভুজ আর পরের মানটাকে বলা হয় কোটি তাহলে দেখো এই দুটা বিন্দু দিয়ে এই সরল রেখাটা গেছে তাহলে দুই বিন্দুগামী দুই বিন্দু দিয়ে যায় বা দুই বিন্দু দিয়ে গেছে বা দুই বিন্দু দিয়ে গামি বা দুই বিন্দুগামী সরল রেখা এই সরল রেখাটার সমীকরণ নির্ণয় করতে গিয়ে আমাকে একটা মধ্যবর্তী বিন্দু বিবেচনা করতে হয় মনে করো পি বিন্দু যার স্থান স্থানাঙ্ক ধরতে হয় এক্স কমা ওয়াই ধরে প্রমাণ করতে হয় যে দুই বিন্দু দিয়ে যায় এই সরল রেখাটা এই সরল রেখার সমীকরণ আমরা প্রমাণ করে পাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইজ ইকাল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু প্রমাণটা করার দরকার নেই এখানে আমাদেরকে জাস্ট সূত্রটা মুখস্থ রাখতে হবে দুই বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ বিন্দুগামী সরল রেখা বা সোজা রেখার সমীকরণ এই এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করে 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 এই সূত্রটা পাই তোমাদেরকে জাস্ট মুখস্থ রাখতে হবে যে দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যায় একটা সরল রেখা সেই সরল রেখাটা ঊর্ধ্বগামী হতে পারে নিম্নগামী হতে পারে দেখো এটাও স্ট্রেট লাইন বা সরল রেখা এই বিন্দু এবং এই বিন্দু মনে করো এই দুইটা বিন্দু দিয়ে গেছে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু তাহলে দুই বিন্দু দিয়ে গেছে একটি সরল রেখা সেটা নিম্নগামী হোক নিচের দিকে যাও আর উপর দিকে যাও দুই বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু সেমভাবে এটা মনে করো পি ওয়ান এটা হলো কিউ এস ওয়ান এটা পি টু এই যে এটা হলো পি টু এটা হলো কিউ এস টু তাহলে দুইটা বিন্দু দিয়ে গেছে এক্স এর জায়গায় মনে করো পি ওয়াই এর জায়গায় কিউ এস ভাবো এক্স ওয়াই এর জায়গায় পি আর কিউ ভাবো আর কি কিউ এস ভাবো কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই দাম আর যোগানের পরিমাণ ভাবো তাহলে আমরা জানি আমরা জানি দুই বিন্দুকে আমি সরলেখার সমীকরণ বা যোগান সমীকরণ গঠনের ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে পি মাইনাস পি ওয়ান বাই পি ওয়ান মাইনাস পি টু ইজ ইকুয়াল কিউ এস মাইনাস কিউ এস ওয়ান বাই কিউ এস ওয়ান মাইনাস কিউ এস টু খেয়াল করো সবাই এক্স এর জায়গা আমি পি ভাবছি এখানে আর ওয়াই এর জায়গায় কিউ এস কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই পেপে নিয়েছি তো এগুলো তোমরা উঠাই নিবা আমি মসে দিচ্ছি এগুলো এগুলো তোমাদের লিখতে হবে না আমি বোঝানোর জন্য এগুলো ইয়া করে দিছি চিত্র এঁকে বিভিন্নভাবে দেখাইলাম দেখো 
দেখো এখানে যদি আমি মান বসাই দেখো এর পরের লাইনটা দেখো পি এর মান কিন্তু এখানে নাই এখানে পি ওয়ান এর মান আছে পি টু এর মান আছে পি এর মান কিন্তু নাই খেয়াল করো পি পি এ রাখলাম পি ওয়ান এর মান কি টেন বাই পি ওয়ান এর মান হচ্ছে টেন পি টু এর মান হচ্ছে টুয়েলভ টেন মাইনাস টুয়েলভ এরপরে কিউএস কিউএস এর মান কিন্তু এখানে নাই এখানে মান আছে কিউএস ওয়ান আর কিউএস টু খেয়াল করো কিউএস ওয়ান আর কিউএস টু কিউএস ওয়ান এর মান হচ্ছে একশো মাইনাস সরি এখানে কিউএস এর মান নাই এটা তো এই জায়গায় আছে কিউএস কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই এখানে কি আছে কিউএস মাইনাস এটার মান তো নাই মাইনাস কিউএস ওয়ান এর মান আছে কত হান্ড্রেড বাই কিউএস ওয়ান মানে কি হান্ড্রেড মাইনাস কিউএস টু কি বোঝাচ্ছে ওয়ান ফোরটি একশো চল্লিশ এখন এটাকে সমাধান করো দেখবা যে ইকুয়েশন পেয়ে গেছো তুমি পি মাইনাস টেন বাই মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল কিউএস মাইনাস হান্ড্রেড বাই মাইনাস ফোরটি বোথ সাইড মাইনাস অ্যাভয়েড করো তাহলে কি পি মাইনাস টেন বাই টু ইজ ইকুয়াল কিউএস মাইনাস হান্ড্রেড বাই ফোরটি আর আর ইগুন করা টু কিউএস মাইনাস দুইশো টু হান্ড্রেড টু দ্য রেট গুণ করলাম এখন এটা এটা গুণ করো ফোরটি পি মাইনাস চারশো চল্লিশ দ্বারা পি কে এবং মাইনাস টেন কে গুণ করলাম তাহলে টু কিউএস ইজ ইকুয়াল মাইনাস চারশো প্লাস ফোরটি পি জাস্ট এটা পিছনে আছে এটা সামনে লিখলাম ইকুয়ালে ডানেই কিন্তু আছে মাইনাস ফোর হান্ড্রেড প্লাস ফোরটি পি এই টু হান্ড্রেডটাকে ডান পাশে নিয়ে যাব প্লাস টু হান্ড্রেড টু কিউএস ইজ ইকুয়াল মাইনাস দুইশো প্লাস দুইশো কি হবে মাইনাস চারশো প্লাস দুইশো কি হবে মাইনাস দুইশো প্লাস ফোরটি পি তো কিউএস ইকুয়াল মাইনাস টু হান্ড্রেড প্লাস ফোরটি পি বাই টু উঠাই নিবা তোমরা আমি অংশটা মুছে দিচ্ছি এরপরের অংশ দাঁড়াচ্ছে কি দেখো ওই লাইনের পরের লাইন কিউএস ইকুয়াল মাইনাস টু হান্ড্রেড বাই টু প্লাস ফোরটি পি বাই টু কিউএস ইকুয়াল মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস টোয়েন্টি পি এটি যোগান সমীকরণ যা নির্ণেয় যোগান সমীকরণ আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো ডিয়ার স্টুডেন্টস এরপরে কেউ যদি সমস্যা মনে করে থাকো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবো আমি আবারও কোনো একটি পর্বে দেখানোর চেষ্টা করব পরবর্তী ক্লাস অব্দি তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ